ആദ്യം തന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഖാലി ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നത് വളരെ നന്നായി പോലീസിന് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അവിടേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതി നാളെ തന്നെ നടത്തിയേക്കാം പ്ലാൻ സക്സസ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്താ പറ്റിയ നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനിയന്മാരെ ഇതിനപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പോയ റിസ്ക് ആണ് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കിട്ടിയാ പിന്നെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നലെ മുതൽ അവന് സുഖമില്ലായിരുന്നു നാളെങ്കിലും അവൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോണോ അയാളെപ്പാ
Ирумокия. А вы где?
ओके मैं रहीम बोल रहा हूं जी कोई बात नहीं यंगल सेफ आई थी प्लान ओपन चेद चेन्नई सिटी नम्बर टोटल प्लान इधर नाला अटैक जेम बोलूं लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ Smooth the car. Mm. Banu, you have to do this too. Do you want to go to the party? I 
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാനല്ല പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ട് നിൽക്ക ആ ആ മോനെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക് ആംബുലൻസ് ഇൻഫോം ചെയ്തു പറഞ്ഞുണ്ട് സാർ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ും <laughs> 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 ഡെഫിനറ്റ്ലി ശരിയാകുന്നേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിയമത്തെ എല്ലാവരും ഭയക്കുകയുള്ളൂ അവൻ അത്രയും പേരെയും കൊന്നു ഗവൺമെന്റ് വധശിക്ഷ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവനെ കൊല്ലുന്നു രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലുവല്ലേ അവനും ഇവനും എന്താണ് വ്യത്യാസം അപ്പോ അവനോട് ക്ഷമിച്ച് വെറുതെ വിടണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ ശിക്ഷ വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വധശിക്ഷ വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനു പകരം ജീവപര്യന്തം കൊടുക്കാല്ലോ ചെയ്ത തെറ്റോർത്ത് അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പശ്ചാത്തപിക്കുമല്ലോ അത് വധശിക്ഷയെക്കാളും വലിയ പനിഷ്മെന്റാ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും ഒന്നും വിഷമിക്കുന്നില്ല തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഡൽഹി ബോംബെ മെഡ്രാസ് കൽക്കട്ട കേരളം കാശ്മീർ അവരിങ്ങനെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ വിടണമെന്നാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ വെറും വിഡ്ഢികളാണെന്നാണോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കൊന്നോണ്ടേയിരുന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവനും വെറും ചുടുകാടായി മാറിപ്പോകും ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവൂ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു പ്രശ്നം ദേഷ്യത്തോടെ കാണുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് മരിച്ചയാളെ എവിടെയുള്ളവനാണെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി സാറേ ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പേര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേതൊരു സാധാരണ കേസ് പോലെ തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആയ കേസാന്ന് തോന്നുന്നേ വെട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതെ സാർ അവന്റെ കൂടെ പോയവനും എന്തായെന്ന് അറിയില്ല സാർ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ തമ്മിലടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ വരൂ ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ഇത് എരിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ച് ഇത് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ദേവരാജേട്ടോ 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 ഏയ് ഇത് നോക്കി ദേവരാജേട്ടോ ദേവരാജേട്ടോ ദേവരാജേട്ടോ
ഏയില്ല ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രേ എന്റെ ഇന്ന ഫോൺ കാറിലുണ്ട് ായിപ്പോയല്ലോ <laughs> അതിനുശേഷം ശോഭനയുടെ പുറകിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കറങ്ങായിരുന്നു എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശസ്തി നേടുന്നത് എന്നാ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശസ്തി നേടി തന്നത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഏതൊരു പട്ടാളക്കാരനും മരിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല നീ എന്തിനിങ്ങനെ കരയുന്നേ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ സാധാരണ ആളായിരുന്നോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയും നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ മരിച്ചത് യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡിയാ ഇതിന് നീ കരയല്ല വേണ്ടത് സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഏയ് നമ്മൾ ഇവിടെ കരയാനാണ് ഓടി വന്നത് അടിച്ച് പൊളിക്കാതെ എന്തിനാ കരയുന്നേ പൊന്നു മോളെ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇവക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമാശയാണ് പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഓർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അതിന് ബാനുണ്ടല്ലോ ഇവളുടെ പുറകിലിരുന്നല്ലേ ഇത്രയും കാലം അരിയസില്ലാതെ പാസ്സായത് അതുപോലെ പാസ്സാവും എന്താടി ഇത്രയും പാവകൾ അതൊക്കെ അച്ഛന്റെ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന പാവകളാ ഒരു സെൽഫി എടുത്താലോ സ്മൈൽ Okay, okay, okay. 
शोभनाटी बानु शोर श्रीलंगी संभव संभव मुझे <laughs> 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 जीविकल इन दस सोटी हलो 
ആന്റി ഞാൻ ബാനു സംസാരിക്കുന്നത് ആ സുഖാണ് ആന്റി ഞങ്ങൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നിരിക്ക അതിന്റെ പണി ഇതുവരെ തീർന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ പ്രോജക്ട് തീർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാത്ര അച്ഛാ വാച്ച്മാൻ ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്തു പോയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അച്ഛാ ബായ് എന്താടി അവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ കം കം ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് എന്താ കാര്യം സാറേ ഞാനാണോ ഈ കടയുടെ ഓണർ അതെ മതി വേഗം വാ ഹായ് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് അവയ്യോ ഏ ഇല്ല നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല എൻജോയ്മെന്റിലാ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടടാ പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു കമ്മിറ്റ് മീന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവളുടെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് വട്ടായി വക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ അവളെ എങ്ങനെ ചീത്തേക്കാ
കോളേജ് പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക സാറേ എന്താ സാറേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാ അതെ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് നോക്കുന്ന പോ ഏത് നേരം നോക്കിയാലും ഫോണില്ല ഹലോ മഹേഷ് ഞാൻ ബാനു സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് നേരം നോക്കിയാലും ഫോണില്ല അവള് അവളുടെ വർക്ക് തീരുന്നവരെ ദയവ് ചെയ്ത് അവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ പ്രോജക്ട് വേഗം തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഫോൺ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം അവിടെ തന്നെ ഏത് മുറിയിലായിരിക്കും ഇവളുമാരുള്ളത് ആരോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കാരോ ഇവിടെ ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്ത് മറ്റാരോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശോഭന ഇവിടെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന റഹീം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് അവന് ഒരു കരുതലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് എങ്കിൽ ഇന്നോ കൊലയാളി തീവ്രവാദി എന്നൊക്കെ അവനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല 
ഇതാണ് അവൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കടപ്പാട് ഇവനാണോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെയോ ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാരണം പാവപ്പെട്ട നാലു പേരെ അവൻ വെട്ടിക്കൊന്നു അവൻ മറ്റൊരു ജീവനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കണം ശരിയെന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക അവനിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം സാർ അവനിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷം കൊടുത്ത് അവൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം എതിർക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എതിർക്കാതെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് കൊന്നു തള്ളുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ തല നിനക്ക് നിന്റെ വീടാണോ ഇത് നിന്റെ പേരെന്താ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് സൈരാണു നിന്റെ പേര് പറയാൻ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരെ പേടിയാണോ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ഇല്ല നിന്നെ പോലെയുള്ള അവന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്റെ പേര് പറയാൻ എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നാണക്കേടുണ്ടാവുന്നത് വൃത്തികേട് അപമാനം ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നാണക്കേട് നാളെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് നാണക്കേട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോരാടിയാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോരാടിയാലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ അഹിംസയിലൂടെയാണ് പൊരുതിയത് നിങ്ങളെ പോലെ തോക്ക് കയ്യിലെടുത്തല്ല പൊരുതിയത് വെറുതെ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ ഒരാൾ പോലും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും ന്യായം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യായം ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടി കൂടി കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ ഒരു ദിവസം നടുറോഡിൽ നടന്ന അന്യായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പത്തു പേര് ഓടിച്ചിട്ട് മനിതാഭിമാനമില്ലാതെ അടിച്ച് കൊന്നില്ലേ അന്ന് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ബാധിക്കപ്പെട്ടവർ മൊത്തം നാലു പേര് ഈ മുറി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു ഈ ബാധിപ്പെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും ടി വിക്കാർക്കും പേപ്പറുകാർക്കും ഒരു ന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദന ഈ പോരാട്ടം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ബാധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ച് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തലയുയർത്തി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ആരെ വേണമെങ്കിലും എതിർക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവനം നൽകും തെറ്റാണ് ഏത് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ ചെയ്യുന്ന കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്ക് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയാണോ കൊല്ലുന്നത് അതാണ് തെറ്റ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല ബാലു നിനക്ക് ഇവര് പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് ശരിയാൻ തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അന്യായങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പെണ്ണായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇവരുടെ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയും ജീവൻ വെടിയാൻ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എന്നെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുചേരാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വെടിവെക്കേ അവരുടെ സൺ ഹുസൈൻ കൂടാതെ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ നാലുപേർ മൊത്തത്തിൽ ഏഴു പേര് പതിനഞ്ചു ദിവസം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ ടൂറിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റഹ്മാൻ ഹുസൈൻ സീനത്ത് മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി തുർക്കി റിട്ടേൺ പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നാലു പേർ റിട്ടേൺ പോയിട്ടില്ല ട്വന്റി സിക്സ് അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈക്കടുത്തുള്ള നീലാങ്കര കടലിനടുത്ത് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടൊരു ഫിഷർമാന്റെ ബോഡി നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നടുക്കടലിൽ വെച്ച് അയാളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക രണ്ടുപേരുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടിയ ബുലറ്റ്സും മേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിസ്റ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിസ്റ്റൽ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുംബൈ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത പതിനെട്ട് തീവ്രവാദികൾ പതിമൂന്ന് പേർ ഈ പിസ്റ്റൽ യൂസ് ചെയ്തെന്നാണ് അറിവ് ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒറ്റ വിറ്റ്നസ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഈ തുണി കഷ്ണം മാത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോൾ റഹീം എന്നൊരാളിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ റഹീം സേലത്തിനടുത്തുള്ള അൻവർ ബനാസിർ എന്നുള്ളവരുടെ സെക്കൻഡ് സണ്ണാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിൽ നടന്ന വലിയ കലാപത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഇവരുടെ ചേട്ടനെ തല്ലിക്കൊന്നു ഇതിൽ ദേഷ്യം വന്ന റഹീം അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ട് ഒമ്പത് വർഷം ജയിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കോയമ്പത്തൂർ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഇവൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന റഹീം എവിടെ പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ജനുവരി ഫോർത്ത് അവന്റെ അമ്മയെ കാണാനായി സേലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
എന്നാൽ ഇവന്റെ സംസാരവും ഇവന്റെ പ്രവർത്തികളും ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മ ഇവനെ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മാഡം ഇത് ഫെബ്രുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത് അന്തമാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ആ നാലു പേരിൽ ഒരുത്തനാണ് ഈ റഹീം സി സി ടി വിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ബാക്കി പ്രിൻസ് എല്ലാം ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് മാഡം അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ റഹ്മാൻ ജീനത് ഹുസൈൻ ഇവർ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് തുർക്കിയിൽ നിന്നും വന്നവർ ബാക്കി നാലു പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് മാഡം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തുർക്കി ഹുസൈനുമായിട്ട് അന്തമാനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക അവിടെ നിന്നും വെപ്പൻസുമായിട്ടാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഇവർ വന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മുംബൈയിൽ നടന്ന അറ്റാക്ക് പോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സി എം ആകെ ടെൻഷനിലാണുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ പ്രശ്നം വേറെ ഇപ്പൊ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എയർപോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പബ്ലിക് ഒരുപാട് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ സുരക്ഷ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലീസുകാരെ മഫ്റ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മാഡം ബോഡി കിട്ടിയ ഏരിയയില് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം വേണം സി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞ് ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് ടീമിനെ വരുത്താനായി ഏർപ്പാടാക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അന്വേഷിക്കുമെന്ന്വർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ റഹീം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയതിനു ശേഷം ഇറ്റലിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ പോലീസ് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായ സയ്യദിനെ അവര് പിടിച്ചു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് അവനെ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോ റഹീമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു സയ്യദിനെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് എൻക്വയറി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ തുർക്കിയിലേക്ക് വന്ന റഹീം ഹുസൈന്റെ ഫാമിലി മുഖേനയാണ് അന്തമാനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും വെപ്പൻസുമായിട്ട് കടൽ മാർഗം ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നു ചെന്നൈ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ല മാഡം ഒരു കാര്യവും ലീക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല എല്ലാ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സി എമിനെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം താങ്ക് യു മാഡം മനുഷ്യരെക്കാളും മൃഗങ്ങളാണല്ലേ വലുതായി പോയത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ദ്രോഹിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ചതിന് എനിക്ക് നാണമാവുന്നു ഇന്ന നീ കൊടുത്ത ഒരു സാധനം എനിക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലയാളിയായിട്ട് മാറാൻ മാത്രം നിനക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് മഹത്വമാണ് കണ്ടെത്തിയത് വേണ്ട ജി മേ റഹി ബോൾ റഖ പറ്റി സംസാരിച്ചു വളരെ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ വേഗത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഡെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് <laughs> 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 എവിടുന്നോ ഏതോ ഒരുത്തെ പറയുന്നത് കേട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ രക്ഷിക്കും വെറുതെ വിടില്ല എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോണം നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദ്രോഹികളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിനെ തന്നെ കൊന്നല്ലോ അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ടേബിളിൽ താക്കോലുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടോ വെറുതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ അടിക്കണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയടാ നിങ്ങൾ എന്റെ പവർ എന്താന്ന് അറിയടാ ചേട്ടാ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട അറിയാതെ പറ്റിയതാ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ഏ മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക് ആ എന്തോ 
എന്തോ വെട്ടമെന്നല്ലോ അത് അവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശരി ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഞങ്ങളവിടെ എത്തും ശരി വേഗം വാ ഓക്കെ എന്തുപറ്റിയടാ എന്തുപറ്റി ഏ രക്തം വരുന്നില്ല
രാത്രി എന്തിനാണ് അവിടെ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിങ്ങുന്നോട്ട് പറയാനാ പറഞ്ഞത് ഇതെന്താടാ നെറ്റി രക്തം വരുന്നത് ഒരു ബൈക്കാരെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയതാ സാറേ ബൈക്കാരെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയെന്നോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടിച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും നിന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെടും കാരണം കേസാവും പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബില്ല് അടയ്ക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ആ ശരി വണ്ടി കയറ് ചോര വരുന്ന കണ്ടില്ലേ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വാ വേണ്ട സാറേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വീട് എന്താടാ ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ വണ്ടി കയറാ പെട്ടെന്ന് കയറാ ബ്ലഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ കാലത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു സീരിയസ് നസ്തുവില്ല ആ വണ്ടി എടുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോ കണ്ടതും വെടിവെച്ചേക്ക് ശരി എന്താടാ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഓക്കെ ശരി സാർ എടാ മോനെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികളല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബൈക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് വരുന്നവന്മാർ എത്ര സ്പീഡിൽ വരുമെന്ന് അറിയില്ലേ യുവന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം ശരി സാറേ ആ പിന്നെ മോനെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് കാരണം ചെത്ത് പിള്ളേർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴേ അതിന്റെ വേദന അവന്മാരെ മനസ്സിലാക്കൂ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ആ അല്ല നിന്റെ പേരെന്താ രാഹുൽ സർ എന്താടേ പേര് പറയാൻ ഇത്രയ്ക്ക് മടിയാ നിനക്ക് പോലീസിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒറ്റ കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങ വേഗം മാമനെ
മോനെ പരിക്ക് പറ്റിയവനെ വഴി തന്നെ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഉറക്കം കിട്ടില്ല മോനെ നീ എന്തിനാണ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ ആരാ മോനെ ഫാദറാണ് സാറേ അപ്പനല്ലേ മോനെ ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നേ വേണ്ട സാറേ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കാം ആ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം എടാ മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ നമ്മളിവിടെ നേരെ പോയ ബീച്ച് റോഡിൽ പോയില്ലേ സാറേ അതെ ആ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ട്രീറ്റ് സാർ ഓ അതെയോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ഇറക്കി വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കറണ്ട് ഇല്ല സാറേ ഇവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളാം എട ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എപ്പോഴും കറണ്ട് കെട്ട നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും സാറേ ഇവിടെ തന്നെ സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു പോയിക്കോളാം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നോ ഒന്ന് ചുമ്മാ അതിരിക്കട ഇത്ര ദൂരം വന്നേ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിട്ട് പോയേക്കാന്നേ വേണ്ട സാറേ ഇവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളാം ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കോളാം ക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാണോ നീ ഒരുപാട് നന്ദിട്ട് സാറേ ശരി ശരി എടാ ഒരു മിനിറ്റ് വന്നെ സോറി ഇപ്പൊ നിന്നെ പിടിച്ചില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ നിന്നെയും കൊന്നുണേ വെളിയിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് എന്റെ കയ്യിനെ കടിച്ചിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടു അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടരുത് സാറേ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ചെറിയ എൻക്വറി ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സാറേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ സാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എവിടെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രം അറിയില്ല കേട്ടോ ആ ശരി ശരി ഒന്ന് വേഗം വണ്ടി എടുക്കുക ക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നോടി കൊണ്ടുപോവളെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
ഈ ലോകത്തിനോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവളെ ജീവനോട് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സലീം എന്താ പറ്റിയത് ഓട്ടോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ബൈക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് പോയി ആ സമയത്താണ് പോലീസ് വന്നത് അവർക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അവരാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയത് റഹീം ഭായ് പോലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലേസസ് പക്ഷേ പോലീസ് എന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ലീക്കൗട്ടായി തോന്നുന്നു അവരെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം പോലീസുകാരെ സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോംബിനെ അയക്കണം ഈ എക്സ്ട്രാ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കെന്ത് യൂസാ ഉണ്ട് പോലീസ് പ്രസ് പബ്ലിക് എന്ന് എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും ആ പ്ലേസിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നേരത്തെ എയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസ് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലാൻ ആ ഹ്യൂമൻ ബോംബായി പോകുന്ന ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയെ കൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന സായിറ ബാനുവിനാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിനെ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുടുങ്ങിയല്ലോ എനിക്കൊരിക്കലും മാപ്പ് കിട്ടില്ല ഈ ചതിയിൽ എനിക്ക് സംബന്ധമുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും
പേരെ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചോളൂ മുത്തശ്ശിയടാ മുത്തശ്ശിയെ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറ സൈറ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അബ്ദുൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ ചെയ്ത ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ധരിച്ചോളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ആയ വലിയ അമ്പലത്തിന്റെ വാതിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നത് പോലീസ് പ്രസ് പബ്ലിക് എന്ന് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അവിടെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ ബോംബ് പൊട്ടുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങൾക്കും പോലീസിന്റെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി അവർ കൊടുക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പോയിന്റിൽ പെട്ടെന്നൊരു അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നു നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും പോലീസിൽ കുടുങ്ങിയാൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം പോലീസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്താകുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി തീർത്താൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല മുകളിലുള്ളവർക്കും അഭിമാനമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇവൾ മുഖേന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ
കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗൊക്കെ നമ്മുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കുക സൈറ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജ്യേഷ്ഠനും വന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല സൈറ ആലോചിക്കാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വാ നീ താമസിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് നീ തീരുമാനിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം വളരുവാനുള്ള ആണിക്കല്ലായിരിക്കണം ആലോചിക്കാതെ സൈറ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വാ നീ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ സംശയിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ ഇനി ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നീ നിന്നാലും നിന്നെ കൊല്ലാനും ഞങ്ങൾ മടിക്കില്ല സൈറ എന്തായി ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം അവിടുന്ന് കൈയെടുക്ക് തോക്ക് താഴെയിട തോക്ക് താഴെയിടാനാ പറഞ്ഞത് തോക്ക് താഴെയിട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബട്ടൺ അമർത്തും നിങ്ങളും തോക്ക് താഴെയിട സൈറ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരും മനുഷ്യന്മാരല്ല നീ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും മനുഷ്യ ജന്മമല്ല തീവ്രവാദം എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ദ്രോഹികളാ പാകിസ്ഥാൻ മസൂദിയിൽ ബോംബ് വെച്ച് തകർത്തില്ലേ അവിടെ മരിച്ചവരൊക്കെ ആരാ ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും കാശ്മീരിലും ദിവസം തോറും ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകാൻ നിങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ജന്മമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ രക്തം വന്നോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വേണ്ട തിരിച്ചു വരാൻ എന്റെ ജന്മഭൂമി നിങ്ങൾ ചൂടുകാടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ വേദന നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും നീ മാറിയില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളാണ് മാറിയത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിരിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമുകൾ എല്ലാം തീവ്രവാദികളാണെന്ന് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറയിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ജന്മമല്ല ഈ ദേശത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അത് നീ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കേ ഒന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത് അണുകൊണ്ട് വെച്ചില്ലേ അബ്ദുൽ കലാം അബ്ദുൽ കലാം ആരാണ് ഓസ്കർ അവാർഡ് വാങ്ങിയില്ലേ എ ആർ റഹ്മാൻ ആ എ ആർ റഹ്മാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഈ ദേശത്തല്ലേ അവരും ജനിച്ച് വിജയിച്ചത് അങ്ങനെ വിജയം കൈവരിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്താണെന്നറിയോ അമേരിക്കയിലെ എയർപോർട്ടിൽ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിശോധിച്ചില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വന്തം മതത്തെ പ്രശംസിപ്പിച്ച അവരെവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ മതം തീവ്രവാദമാണെന്ന് പ്രശംസിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ എവിടെ തന്റെ മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞ കൂട്ടരോട് ക്ഷമിച്ചില്ലേ നബികൾ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ചു നേരം തൊഴുന്നില്ലേ എന്തിന് യാതൊന്നും അറിയാത്ത പാവം ജനങ്ങളെ ചുട്ടുകൊല്ലാനോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ് നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇവന്റെ കുട്ടി അവന്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയ കാര്യം ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ഇത് തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ കാരണമാണ് മദർഷാകളും മസൂദികളും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കാണപ്പെടുന്നത് ശാന്തമായി ജീവിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ദേശത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ ഞങ്ങളുടെ വരുംകാലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ന്യായമെന്നാണോ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അവകാശമില്ല ക്ഷമാശീലം മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മഹാനാക്കി മാറ്റുക തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് മനുഷ്യരായാൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ 
അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്യും രക്തം കരച്ചിൽ മരണം ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്നത് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്ത് നൽകാൻ കഴിയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും നൽകാൻ കഴിയില്ല പുണ്യം പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് പുണ്യം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതാണോ പുണ്യം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ബോംബ് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നില്ലേ അതാണോ പുണ്യം ചേട്ടൻ അനുജന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ലേ അതാണോ പുണ്യം ആരാണോ സ്വന്തം ദേശത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്നത് അതാണ് പുണ്യം നിന്റെ മതം എന്റെ മതം എന്ന് ജനങ്ങളെ വേർപെടുത്തുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാത്ത കാര്യം ഈ അൻപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് എതിർത്ത് പോരാടിയപ്പോൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പോരാടിയില്ലേ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവര് കാരണം ഓരോരുത്തരും വെട്ടിയും കുത്തിയും മരിക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മതം അല്ലാതെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിന് തീവ്രവാദിയായി ജീവിക്കാനാവില്ല തീവ്രവാദിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ നല്ല മുസ്ലിം ആവില്ല ഒരു ജീവനെ പോലും കൊല്ലരുതെന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ശോഭനെ കൊല്ലിപ്പിച്ചില്ലേ തീർച്ചയായും അവളുടെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും ആയിരക്കണക്കായ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ തീവ്രവാദികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വേരോടെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ച് തോറ്റു പോകുന്ന നീയാണോ ബുദ്ധിശാലി ഇല്ല ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളാണോ ബുദ്ധിശാലികൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും മനുഷ്യരല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യനാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ച നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം ഒരുവൻ മാതൃരാജ്യത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹുവിനും ഇസ്ലാത്തിനും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് മാതൃരാജ്യം മാതാവിന് സമമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാതൃരാജ്യത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്താൽ പെറ്റ അമ്മയെ നമ്മൾ തന്നെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് മാതൃരാജ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ത്യജിച്ചാണെങ്കിലും മാതൃരാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം